ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് മുട്ടയും ബ്രെഡും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു കട്ടേറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അതിനു മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതോടൊപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടുള്ളതിൽ ബെല്ലൈക്കും കൂടി അമർത്തി വെച്ചാലും ഞാൻ ഇനി ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കറക്റ്റ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ശരി ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി നോക്കാം കട്ട്ലേറ്റ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മുട്ടയാണ് മൂന്ന് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് സവോള നന്നായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞതാണ് ഒരു സവോള വലുതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ജസ്റ്റ് ചതച്ചതാണ് എന്നിട്ട് പിന്നെ എരുവിന് ആവശ്യമായ പച്ചമുളക് ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല എരുള്ളത് കാരണം ഒന്നേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കറിവേപ്പിലയാണ് കറിവേപ്പിലേൻ്റെ പകരം നമുക്ക് മല്ലിയില യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷേ മല്ലിയില എൻ്റെ കയ്യില്ലാത്ത കാരണം ഞാനിവിടെ കറിവേപ്പിലയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ബ്രെഡാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു എണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ചട്ടി അടുപ്പത്തി വെക്കാം ചട്ടി ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൊത്തി അരിഞ്ഞ് വെച്ച് സവോള ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മളിതാ അവിടെ രണ്ടാമത്തെ ബൗള് സവോളയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റിന് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കൂടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സവോളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സവോളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ ആ പച്ച മണക്ക് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പച്ചമുളകാണ് ഒരെണ്ണമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് കറിവേപ്പിലയാണ് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം കുറച്ച് കുരുമുളക് കുരുമുളക് ഇട്ടതിന് ശേഷം കുറച്ച് ബിരിയാണി മസാലയാണ് ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത് ബിരിയാണി മസാല ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗരം മസാല ചേർത്താലും മതി അപ്പം അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത് മുട്ടയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മൂന്ന് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ മിക്സിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ മുട്ട ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നല്ല ഡ്രൈ ആയി വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക നമ്മുടെ മിക്സ് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് നാല് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പം ഇതാ ബ്രെഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുക്കുക ആ ജാറിലേക്ക് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ബ്രെഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ അതിന് സൈഡ് കട്ട് ചെയ്ത ബാക്കി ബ്രെഡും കൂടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടാമത് ചെയ്ത ബ്രെഡ് പൊടിയും റെഡി ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആ രണ്ടും വേറെ വേറെ പാത്രത്തിൽ മാറ്റി വെക്കാം ടേബിൾ സ്പൂണോളം അളവിൽ മൈദ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കാം 
നമ്മൾ സാധാരണ കട്ട്ലി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ മുട്ടയാണല്ലോ ഉപയോഗിക്കാറ് മുട്ട ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അതല്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് മൈദമാവിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണുള്ള മൈദമാവ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഇതാ മൈദമാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ മിക്സില്ലേ അത് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ തണുത്ത് വന്ന മിക്സിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ച ബ്രെഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബ്രെഡ് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇതാ മുട്ടയുടെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് ആ മിക്സ് എടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചൊന്ന് ഉരുട്ടി നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊടിഞ്ഞു പോകാതെ ഈ ഒരു അളവിൽ കിട്ടുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അത് അതിൻ്റെ പാകമായിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ബോളാക്കിയെടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ആക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാതും ഇതുപോലെ ഷേപ്പാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഈ ഒരു മിക്സിലെ ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മൈദ മാവിൽ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രെഡിലേക്ക് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം സമയത്ത് തന്നെ സ്റ്റവിൽ നമ്മൾ എണ്ണ ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റ് ഓരോന്ന് ഇട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട്ലേറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് കട്ട്ലേറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല രുചിയുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കും കൂടി അമർത്തി ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്കി വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇനി ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കറക്റ്റ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ശരി സാർ സംസാരത്തിൽ വീഡിയോ കാണാം